Pozdrav dragi ljudi i dobrodošli u novi video. Ja sam Leo i danas kuhate sa mnom. U ovom video receptu radit ćemo brz i veoma ukusan ručak. Riječ je o purećim čuftama ili mestim okruglicama. U ovoj varijanti recepta s čuftama koristit ću kupovne. Naravno, u jednim od narednih videa pokazat ću vam i kako se rade domaće čufte od mješanog mljevenog mesa, no to je tema za drugi video. I da, ako niste, pretplatite se na kanal i lajkajte video ako vam se sviđa. Još jednom vam hvala. A sad prijeđimo na recept. Za pripremu purećih čufti bit će vam potrebni jedno pakiranje od 400 grama gotovih purećih mesnih okruglica, luk, pelati, sol, papar, maslinovo ulje i lovorov list. Rekli smo da će jelo biti brzo gotovo, pa od pripreme sastojaka jedino trebate sitno nasjeckati luk. Ogulite ga, pa ga nasjeckajte i stavite u zdjelicu. Zatim zagrijte tavu, pa u nju ulijte maslinovo ulje. Kada se ulje zagrijalo, ubacite mesne okruglice u tavu i na srednjoj ili visokoj vatri ih pržite dok ne dobiju lijepu zlatnu koricu sa svih strana. Nije potrebno da ih pečete do kraja, to ćete obaviti kuhanjem u sosu. Kad ste zapekli sve mesne okruglice, premjestite ih iz tave u zdjelu i ostavite ih da stoje. Sada u tavu ubacite nasjeckani luk i pecite ga na niskom plamenu dok ne omekša. Naravno, začinite luk soli i paprom po ukusu. Za to vrijeme dok se luk peče, uzmite zdjelu i u nju ubacite pelate. Sada ih štapnim mikserom ili gnječilicom dobro usitnite dok se potpuno ne razlome i postanu jedna uniformirana smjesa. Konzervu pelata sačuvajte i u nju ulijte vode tako da pokupite sav onaj sok od pelata koji je ostao u konzervi. Ok, luk je lijepo omekšao, sada u tavu ubacite razlomljene pelate i vodu koju ste ulili u konzervu. Dodajte i lovorov list pa sve dobro promješajte. Čekajte da umak zavri pa smanjite plamen i kuhajte na niskoj vatri 10 minuta. Prošlo je 10 minuta pa možemo prijeći na sljedeći korak. Čufte koje ste na početku zapekli ubacite u tavu i umješajte u umak. Sve lijepo promješajte tako da se okusi ravnomjerno rasporede unutar tavi. Na tavu sada stavite poklopac i kuhajte narednih 20 minuta na niskoj vatri. Pred kraj kuhanja vaših čufti otrgnite nekoliko listova peršina pa ih sitno nasjeckajte. Kada se jelo završi s kuhanjem posipajte peršin preko čufti i uživajte u prekrasnom pogledu i mirisu. Kao prilog vam predlažem bilo koju tjesteninu širokih rezanaca poput taljatela, parpardela, fetučina ili linguina. Kuhanu tjesteninu stavite na tanjur, a preko tjestenine prelite umak i na vrh postavite onoliko čufti koliko želite pojesti. Aha, znači sve, taman da si gricne malo za jedan lagani ručak. I to je to od mene dragi ljudi, ovo je bilo kratko ali slatko. Ako se odlučite napraviti ovo jelo, napišite mi u komentarima kako vam se svidjelo. I naravno, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili ni jedan novi video. A mi se vidimo u sljedećem receptu. Pozdrav!